part 2 na tayo. Um, bali, before the flight na ang pag-uusapan po natin. Kung ano-ano ang mga kakailanganin natin na i-prepare o i-check. Kailangan pong i-check natin maigi ang ating mga travel documents. Yung passport natin, yung final exit visa, and then yung confirmed flight ticket. Tapos, yung ikama natin, dali na lang natin kung ibinigay sa atin ng ating employer. If not naman po, um, wala namang problema kasi hindi naman po hiningi sa immigration yung ikama. So, yung ikama ko dahil nandito sa akin, ibinigay ng aking hospital, so it will serve as a souvenir na lang. And then, frequent flyer reward card. Ito naman, optional. Yung may mga reward card lang sa mga airlines po ang magdala po nito. And then, ang another set na requirements po para sa akin is the uh, COVID-19 essentials. So, kailangan po, mandatory po na meron tayong face mask. Uh, either N95 or medical or cloth na face mask. It doesn't matter kung ano po ang meron kayo. Basta meron kayong face mask. And then, face shield po. It is mandated by the Philippine government po na whenever we are outside of our home, we should wear face shield. And then, hand sanitizer. And then, alcohol spray po. It is optional po. For me, I prefer uh, alcohol spray kasi mas Madali po pa, para sa akin. Then, antibacterial wet wipes po. Optional din po. Uh, ako po, ginagamit ko po ang wet wipes po para sa mga surfaces na gagamitin ko. Bago ko siya gamitin, uh, nililinis ko muna ng wet wipes. At ang pinaka-importante din po na dadali natin is ball pen. Para sa akin, magdalawa po, magdala po kayo ng dalawa. Para kung na-misplace mo man yung isa, meron ka pa pong magagamit na isa. Kailangan pong magdala tayo ng ball pen kasi ang dami pong i-fill up natin na form. So, para maiwasan natin ng manghiram at, you know, it can cause also cross-contamination or infection kung manghihiram tayo ng ball pen. At sa aking opinion lang po, ang susunod na um, dinala ko po na um, para sa akin is mahalaga. Actually talaga naman, um, nire-recommend talaga pag magta-travel tayo na magdadala tayo ng ating mga gamot. Yung, lalo yung mga meron na pong maintenance like uh, hypertension, like uh, diabetes, If you are a hypertensive or diabetic patient, um, mas maganda po na may dalidala tayo ng sarili natin na ating gamot para po hindi po maantala ang ating pag-inom ng ating mga um, maintenance. At dinagdagan ko pa po yun ng multivitamins. Actually, uh, yung multivitamins ko, dati ko na siyang ginagamit before pa ng COVID. Tapos, dinagdagan ko siya ng, ng vitamin C uh, and then zinc sulfate para um, mag, maboost po yung immune system natin. Para may protection po tayo uh, during and after din ng travel. And yung another one that na, na ano, dinala ko pa is nagdala po ako ng paracetamol. Just in case po. Kasi just in case po na magpositive tayo for for COVID-19, 'di ba po, fever. So yun lang po ang pwede nating inumin, yung paracetamol. Hindi tayo pwedeng uminom ng kung anong-anong gamot without the prescription from the doctor. So I think paracetamol is a wise enough na pag may lagnat tayo, magtitik tayo ng paracetamol. And yung vitamin C and zinc sulfate po para mabos yung immune system natin. At ang dinala ko pa po na pasiguro ko lang po is uh, 
mga kutkutin, uh, biscuit, and then chocolates and water po. Uh, para if nagkikrave ako for something to eat, meron po ako makukutkot. At ang water po, pinapayagan sa airport during sa uh, x-ray po. Wala pong problema. You can bring uh, water sa ano po to, ha? Sa Riyadh Airport po to. We're talking about Riyadh Airport. You and the sea. As we all know po, may baggage services sa um, airport. Uh, Nag-avail nag po ako ng service na yon kasi po hindi ako pwede mag-lift ng heavy. And I paid 17 reals. Pero uh, it's not necessarily na kailangan mo magpaano ng service na yon ng baggage kasi um, kokonti lang naman po ang tao sa si airport. Even ang check-in po wala katao-tao. But yung business uh, sa priority um, lane po wala pong tao doon that time na dumating ako kasi maaga pa po. So, um, okay. Um, bago ko po makalimutan, it is mandatory po na mag-online check-in tayo. Nakalagay po yun sa Saudi website na kailangan 24 hours before our flight, we have to uh, do the online um, check-in. Which is mas matakakatulong sa atin kasi ang ipapakita mo lang po sa kanila is yung barcode na nasib mo sa phone. Hindi na po nila chinek yung aking passport. Hindi na 
namin nila Chenek yung aking exit visa or yung ticket ko. Yung barcode lang po ang ibinigay ko sa kanila. Bali, itong phone ko po na nandun yung nakasave yung um, barcode ng online check-in um, na ginawa ko 24 hours before ng flight. Okay, sa immigration naman po, wala pong kaproproblema, walang gaanong um, line or queue dun sa immigration. Madali lang din po. Um, bali, within within 3 minutes, nakalabas na ako ng, ano, sa immigration. Ang hiningi lang sa immigration is really the passport and then fingerprinting. They did not even ask for the ikama. So, hindi ko naman binigay kasi hindi naman nila, um, ano, um, um, hiningi. So, makikita nyo po, may mga open po na mga banks, yung ATM banks, and in just po, para magpapalit kayo ng pera, and mga kainan po, mayroon po. Pero, ano po, um, um, sabi nila, nagko-close down ng maaga. At ang bad news lang po, yung business lounge po is closed. Sabi ng tinanungan ko, yung business class is kinlose nila um, hanggang ngayon kahit nag-resume na yung mga flights. Um, so, naghanap na lang po ako ng mauupuan ko and there is no problem naman po kasi halos empty po ang mga upuan. Wala pong mga taong gaano at ang makikita mo karamihan are the services, yung mga uh, nagtatrabaho doon sa airport mismo. So, so, naghanap ako ng mauupuan ko na medyo hindi matao um, para... Yung social distancing. Dahil as you can see, some of the passengers, they are not even wearing masks. So, tayo na mismo ang mag-social distance sa mga um, pasahero na they don't care kung wala silang mask. But I uh, I know naman, dahil mala- umi- pumu umupo ako dito sa malapit sa Dunkin Donut, of course, they're going to remove their mask para kumain. So, Pwede rin tayong um, bumili ng mga pagkain doon. May Dunkin' Donuts, Dominus, and the other food booth po pag ano po, pag um, na nagutuman tayo. So, i-remind ko ulit po sa inyo, ang business lounge po is close. So, if maaga kayong pupunta ng airport, better to eat first galing sa inyong accommodation. Kasi po, uh, kagaya ko, kala ko, may business lounge at hindi ako kumain uh, sa pinanggalingan ko and then at the same time po, maagang maaga ako dumating ng airport 5 hours before the flight. Naka check-in na ako, tapos na ako sa immigration. So, medyo nagutuman ako. So, Dapat po kung business lounge, uh, business lounge ka, um, uh, business class ka pala, ang business lounge po is close. Okay. Time of boarding po. On time po ang boarding. Pero wala pong special lane for business class. Dahil po kukunti lang yung pasahero. Bali, isa lang ang ang um, papasukan, hindi kagaya before, iba yung business uh, class, tsaka iba yung economy class. So, isa lang po ang papasukan, and don't worry po, kasi kukunti lang po ang pasahero. Hindi halos nila pinupuno ang Saudiya. But I'm not sure, quite sure sa economy. Pero with the number of uh, tao, hindi po full ang plane. Okay po. Sa business class naman po, ang napansin ko, um, we are not even 30% po na pasahero. At ang karamihan po ay, ay mga service crew ng Saudi Airlines. And uh, ang nakita ko lang po is dalawa lang po kaming um, pasahero na Filipina sa business class. And I think kahit sa economy po, hindi nila pinuno 
Kasi po, ko konti lang po ang nakita kong tao. So it means maybe 50% lang occupancy ng Saudiya ang ang ano. Pero hindi po ako sure ah, kung ano, oh, 50% or 30%. I'm not quite sure kasi hindi ko po tiningnan. So apan apan ano po pagdating ko sa aking upuan, I see to it po na mag-disinfect ako ng mga surfaces na nandoon. I have my my wet wipes in ano ko po nilinis ko pa rin. Even though alam natin na nililinis muna ang plane, ang loob ng ng plane and then the surfaces po bago pa man gamitin nila for the next flight. Pero um Pasiguro pa rin tayo, oh, wala naman mawawala sa atin. So, nilinis ko yung mga surfaces ng wet wipes and uh, nag-spray din po ako ng alcohol. Para na rin yun sa, ano, sa safety natin. Para kampante din tayo, hindi tayo nervyos na baka hindi properly cleaned ang ating uh, surfaces. So, yung mga crew po is naka-PPE, uh, personal protective equipment. So, talagang sinusunod po nila ang mga um, health protocols po sa airlines. So, while waiting for the takeoff, nagbigay po sila ng hygiene kit or para sa akin, it's a COVID-19 essential kit. Um, nagbigay sila ng facial tissue, uh, detol wet wipes, at two pieces mask, and then hand sanitizer po. At ang next na binigay is ang airline overnight kit. Yung dati pa rin, um, toothbrush and toothpaste. Ear, ear plugs. I must and socks overnight socks.
It's dinner time at ang binigay is water, juice, and sandwich. Bali, nakalagay na siya sa isang paper bag and may safety seal din. At yung um, bread is a very heavy bread na para talaga siguro sa ano. Para parang kahit hindi kanin, heavy pa rin yung kinain. Um, the bread itself is a wheat bread and ang dami niyang stuff sa loob or palaman. Pero personally, hindi ko siya nagustuhan. Kaya kinain ko na lang yung biscuit na dala ko. So, it, it's really recommended na mayroon tayong dala. Um, especially the whole night, yan lang ang ibinigay na pagkain. Um, and sorry, hindi ko talaga siya nagustuhan yung lasa. I should not complain, pero... I'm just being truthful, hindi ko nagustuhan yung lasa ng sandwich. After the dinner, nagbigay sila ng health declaration form. Yun lang ang binigay nila. With other airlines, ang alam ko, meron pa silang mga binigay aside from health declaration form. At sinagutan ko na rin to kaagad-agad para hindi na makaabala upon arrival in the Philippines.